بلش بالديزاين للكولومز انا عامل رن اناليسز نجي على هيدا الاوبشن كونكريت فريم ديزاين اول شغله بنعملها بدنا نختار الديزاين كومبينيشنز سيلكت ديزاين كومبينيشنز نختار من 1 ل 14 هيدول الكومبينيشنز اللي ركبناهم قبل ما نبلش موديلينج لا طبعا هيدول الكومبينيشنز ركبناهم على اساس الستاتيك سايسميك لود كيسز لو كان عنا الريجولار بيلدينج كان مفروض نعمل ديزاين كومبينيشنز يوزنج الدايناميك لود كيسز تاعو الارثكويك بس بما انه عنا regular building بنستعمل static design combinations فعمل select لل columns select مرة تانية start design check هلا لي تابس بيمرق على الكولومز واحد واحد على كل ستوري وبيعطينا الفاليو للرينفورسمنت اللي مفروض نستعملها نحن استعملنا سكشن واحدة لكل الكولومز اللي هي خمسة وعشرين بثمانين سنتي على كل ستوريز هلا ممكن هيد السكشن تكون منا كافية خاصة بال bottom stories فهلا منشوف اذا كانت over stressed منزيد السكشن وممكن كمان فينا نزغر السكشن على ال upper roofs uh, upper floors بعد ما يخلص ال design بيعطينا هيدي ال value لعلى columns هي ال longitudinal reinforcing بالمليمتر سكوير انا راح اطلع على الكولومز من ال elevations كرمال يكونوا واضحين نمرق على كل elevation لحال هيدا elevation 1 اعطينا نفس ال value على كل الكولومز وعلى كل stories هالشي بيعني انه هي ال minimum reinforcement اللي مفروض تكون 1% ففينا نطلع ال reinforcement كبرسنتج من هيدا الاوبشن display design info ونختار rebar percentage عطانا 1% على كل الستوريز فما عنا مشاكل بهيدول الكولومز اللي بال elevation 1 حنروح على elevation 2 ب elevation 2 من لاحظ انه عنا 2 columns over stressed على bottom stories عنا على ground floor وعلى first floor حتى على second floor واصلة لل 4% تقريبا فمن الافضل انه نقللها لهيدي ال percentage كرمال التنفيذ فهلا حنكبر السكشن لهيدول ال 2 columns على ال bottom 3 floors ما منكبرها كلها لانه فوق عنا 1% فكيفية و... وزيادة كمان منروح على elevation 3 كلهم 1% ما عنا مشاكل elevation 4 كمان مثل elevation 2 عنا over stressed columns على ground وال first وال second كمان واصلة ل 3% تقريبا هلا رح نغير نحن هيدول ال 2 columns حنغير لهم السكشن على اول 3 طوابق ب elevation 4 و elevation 2 elevation 5 ما عنا مشاكل كلهم قاطعين elevation 6 كمان كلهم 1% هلا لما يكونوا كلهم 1% هالشي بيعني انه فينا نزغر السكشن خاصة بال upper Uh, floors فمثل ما عملنا بالشير وولز مثلا استعملنا uh, three different sections 35 thickness برجع 30 برجع uh, 25 فينا نعمل نفس الشي بالكولومز مثلا نستعمل three different sections كل ثلاث طوابق من زغر السكشن 
كرمال نوفر ماتيريالز فهلا رح اعمل انلوك للموديل بدنا نعمل ديفاين لسكشن جديد اللي هي حاملة ثيكنس اللي لها 30 سم والوت مثل الوت بالسكشن القديمة 80 سم لعملنا الساين على هودي الكولومز نعمل انلوك للموديل define section properties frame section عنا هيدا الكولوم section بدنا نعمل له copy copy of property هنستعمل 30 سم كمان حنعمل كولوم بالدايركشن الثاني 80 ب 30 هلا نحن بالفيشن عنا هيدول ال 2 كولومز على اول 3 فلورز حنغير لهم السكشن اساين فريم سكشن بروبرتي هيدي السكشن كانت نعمل رايت كليك 25 ب 80 بدنا نعملها 30 ب 80 اوكي كمان elevation 4 اول 3 columns هيدي 80 ب 25 نعملها 80 ب 30 هلا بنرجع نعمل run analysis ونعمل check لل section الجديد منشوف قد بدي اعطينا reinforcement بهذه السكشن هلا بنرجع منو على concrete frame design اخترنا combinations ما في داعي نرجع نختارهم بس بدنا نعلم ال columns select object type columns نعمل ستار ديزاين تشيك اعطانا ال values بطلوا over stressed ال columns حنشوف ال percentage اللي اعطانا هي قد ايه uh, 2.6% على ال ground floor كتير منيح هيدي ال percentage حنشوف ال elevations التانيين 1 اصلا ما كان في مشاكل تو بطل عنا اوفر ستريس كولومز والماكسيموم برسنتج 2.5 هون ما كان عنا مشاكل الفور شفناه 2.6 على هيدا الكولوم بعدين 1.3 كمان عندنا مشاكل 1.6 وهون كلهم 1 هلا بيبقى علينا نحسب 
البارز عدد البارز اللي بدنا نستعملهم طبعا حسب الديامتر اللي بدنا نستعمله هارجع بين الفاليوز انا الفين مليمتر سكوير لو بدنا نستعمل مثلا تور 14 كان بدنا 14 بارز بال 1% هلا عنا في 2.5 هون يمكن تقريبا 6000 متر مربع متر مليمتر سكوير فبدنا نكبر لتور 16 او تور 18 مثلا كرمال نحقق هيدي الفاليو 